അപ്പൊ മക്കളെ ദേത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ മസ്റ്റ് ഡി ഷോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അങ്ങ് നേരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യല്ലേ ഇന്നട പിടിച്ചു ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് പാസ്കർസ് ലോ അത് മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ കൂടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാം ഓഫ് എ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഈസ് ഷോൺ ഇൻ ദ ഫിഗർ യൂസിംഗ് പാസ്കർസ് ലോ ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ടു ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എ വൺ ആൻഡ് എ ടു വർ എ വൺ എ ടു ആർ ദ ഏരിയസ് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ ഏറ്റവും ആദ്യം എന്തായിരുന്നു പാസ്കർസ് ലോ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു റെസ്റ്റുള്ള ഫ്രൂഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ഏത് പോയിന്റിൽ പ്രഷർ കൊടുത്താലും അത് എല്ലായിടത്തും ഈക്വലി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പാസ്കർസ് ലോ വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ ടോപ്പിക് ആയിരുന്നു എന്താ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിന് കൺസെപ്റ്റ് നോക്കില്ലേ എന്തായിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്ത് ഒരു വലിയ മാസിനെ പൊക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ആ ഒരു ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കും സോ ഏറ്റവും ആദ്യം എടാ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഉണ്ട് ആ സ്മോൾ പിസ്റ്റണിലേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എഫ് വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ എന്നാൽ ഞാൻ ആ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ആ ചെറിയ സ്മോളർ പിസ്റ്റൺ ആണെങ്കിൽ ആ സ്മോളർ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എ എന്നാൽ ഈ എഫ് വൺ എ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എന്താ പ്രഷർ സോ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എന്തുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ഒരു പ്രഷർ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനുള്ളിൽ ഈ ലിക്വിഡ് കണ്ടോടാ അത് റെസ്റ്റല്ലേ സോ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും ഇവിടുത്തെ പ്രഷറും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും പാസ്കൽസ് ലോ പ്രകാരം ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഈ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ പ്രഷറും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷറും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ എത്രയായിരിക്കും സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ സെക്കൻഡ് പോയിന്റിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് എത്രയാണ് എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്മുടെ സെക്കൻഡിലെ ആ വലിയ പിസ്റ്റൻ്റെ ഏരിയ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു സോ ഇതാണ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് സോ ആ പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു എന്ന് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ പാസ്കൾ സ്ലോ പ്രകാരം വെരി ഗുഡ് പി വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടു പി വൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ എഫ് വൺ ബൈ എ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ടുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ ടു സത്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ എന്ത് പ്രോബ്ലം വരികയാണെങ്കിലും ഈ ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ എന്നായി നോക്കിക്കോ ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് എന്താണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻ ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് ടു റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം എഫ് ടു ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എ ടു അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയാൽ പോരെ സോ എഫ് ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടിയണ എ ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എഫ് വൺ ഇൻ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും വെരി ഗുഡ് എ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എ വൺ സോ ഇങ്ങനെയാണ് ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിൻ്റെ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സെറ്റ് ആവുന്നത് റെഡി അല്ലേ സാർ എടാ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണേ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു എന്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഫ് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്നത് സ്മോളർ പിസ്റ്റളും നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് സ്മോളർ പിസ്റ്റളും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ഫോഴ്സ് എപ്പോഴും ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റിലെ ഒരു ലാർജ് പിസ്റ്റളും ആയിരിക്കും സെറ്റ് ഓസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാറ്റ ന്യൂമെറിക്കൽ പ്രോബ്ലം ഇന്ന് നട പിടിച്ചു ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കി ദ ഗിവൺ ഫിഗർ ഷോസ് ദ പ്രിൻസിപ്പൾ ബിഹൈൻഡ് ദ ഹൈഡ്രോളിക് ലിഫ്റ്റ് ദ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ സ്മോൾ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓഹോ എഫ് വണ്ണ് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു പിസ്റ്റൻ്റെ ആ സെൻറ്റ് ആ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ഡേയ്സ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്ററിനെ ഞാൻ മീറ്ററിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്ത് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഓഫ് ലാർജർ പിസ്റ്റൺ ഈസ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ സർ ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ മുകളിലേക്ക് അമരേന്ദ്ര ബാഹുബലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഫോഴ്സിലെ കാറിനെ പൊക്കുന്ന അതിൻ്റെ ആ ലാർജർ പിസ്റ്റൻ്റെ ആ റേഡിയസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ ദെൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഫോഴ്സ് എഫ് വൺ അമർത്തേണ്ട ഫോഴ്സ് ഇഫ് ദ മാസ് ഓഫ് ദ കാർ ടു ബി ലിഫ്റ്റ് ഇസ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് സീറോ കിലോഗ്രാം ടെക്
R2 square. R2 in the value 3 15 into 10 raised to minus 2. So 15 into 10 raised to minus 2. Pay a pokka over at whole square. Eda, idi chay the karinal. Namaka, a car poke and input I could kind of force in the value 1470 Newton. Kutum. Eda chay the Nokia Madito. Any problem including a carnum. Hydraulic lift in a numerical problem. In any way, I like a direct I even eight to switch up. Ready, so Pascal's law. I did a concept of the car. Namaka Nere added to the show cost like a bomb, which is known as the corresponding pressure measurement. In the year to the moist looking. Calculate the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of the lake. The even at the kind of Pathi meter tare or a simmer de tar in a niradi code to the Kunanda. Angry Anigil, Avamber at the Kaila Bellum, Ayala Mugali Lake, Etra pressure on exerted chin of the end of the number country can show you in the Eda Namakella Korium. E. Vellum, Yala molded pressure exerted you. Enda Loki, E. Vellatin mold where all the pressure exerted in the low, particularly the particular enda, which is known as atmospheric pressure. Upper the Loki, Yala Vellatin a pressure on Tanganam, Adinda Kuda Vellatin a mold in the Kunda atmosphere pressure. So, Iala Mughal acti in a Pathimeter tile, Iala Mughal acti in a pressure tailicum, Adim, Vellat in a pressure, Roji, etc. Namakella Quaria, plus atmosphere exerted in a pressure, which is PA. Other Napa, the Patisic in a particular order. Upon a day, P is equal to very good. PA plus Etriana, Roji, etc. P in the cell atmosphere pressure. Anganiana, P in the values are default to sitting Namakella Quaria, Etria, one point zero one three into ten raised to five plus Ronja value three. You would. Either way, well, like I know the wrong to value item in Duchi in the value Talcanum Pathed Tolu, etch in the value, etch in the vessel, point the mudal nigger surface relative vertical distance, etch in the value Pathele, near a Pathode, Anganagil, Ayala Mugula pressure is equal to one point zero one three into ten raised to five plus Eda one zero 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 Anjibujile, so ten raised to five. Ten raised to five common acute canigal, the Makin the gutum ten raised to five into one point zero one three plus one. 1.013 plus 1 which is equal to 2.013 into 10 raised to 5 Allah pressure alla machane unit endana pascal allengi namak etra parayan pattum newton per meter square inganeyana pressure measurement thaalekulla pressure measurement evadiya sare thettunnathu atmosphere pressure edukkulla thortha madi enda even iyala pattikunu even mattavan pattikunu agana ma thortha madi eda ready alle nere pidichoda adutha oru tend type of flow differentiate the streamline flow and the Corresponding turbulent flow. Number streamline flow, buying a smooth tie in the curve flow. Number of evolution of the path to the code or you can but you want a smooth tie in the curve flow. The smooth and lamping and narrow, the lumbo, not just saying I don't know. I'm going to tie a code in the off flow, a very smooth tie, uniform eye to pove in the straight line pole, a pove in the bellows, our flow in the Malapari in the pair on a streamline flow in the param. And then cut the little code in the air a color to turn the pole. I think other poly will chat and pole zigzag a yarranchum poranchum pove. Fluid particles pona are type flow zigzag way I pona flow in the Malapari in the Pedana, which is known as turbulent flow. In you cut it in English, number of little mixi on a kind of down the flow, other than the other number turbulent flow. So streamline flow kitty, turbulent flow kitty, and now Maklesha the cho, here to walk very, very, very important down. Angene, or a fluid streamline flow down, our fluid in the density mar on the lingle, other than the incompressible fluid on a gill, matrame apply chia patina, render patana patakarina. Additive and show questions. Continuity equation of Adi Pole, Bernoulli's theorem. Inada, on the watch nuki, a region of a streamlined flow of an incompressible fluid. Either and them satisfy Chi de Patu. Is shown in the figure. Every SRA figure, figure even end. Then by considering the mass conservation in the fluid flow, arrive at the equation of the continuity. Continuity equations are generally catered. A one V one is equal to A two V two. That's the number derived. That's the number derived. That's the number derived. That's the number derived. That's the number and if first point like a well in day, for example, or volume the e itre bagate or volume the chal, now delta v in the good. If um our delta v volume even even a itre bagate can sanger single, our sanger each do the nyantal column or delta x one good color chu. And I'll pole, if my pipe like e delta v volume curum bowl, 
അതിനനുസരിച്ച് തന്നെ പൈപ്പിൽ നിന്ന് ഇതേ ഡെൽറ്റ വി വോളിയം വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ കാരണം ആദ്യം ഫുൾ ടൈറ്റായി നിൽക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഡെൽറ്റ വി വോളിയം ഒരു ചെറിയ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം വെള്ളം ഉള്ളേ കയറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഇയാൾ പുറത്തേക്ക് പോയേ പറ്റൂ സോ എനിക്കെന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡെൽറ്റ വി വോളിയം വെള്ളം എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് ആ പുറത്തേക്ക് പോയിരിക്കുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്രയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്നാൽ നമ്മുടെ കണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനും ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിലും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി വേണ്ട ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട്കട്ടാണ് വോളിയവും ഏരിയയും ഡിസ്റ്റൻസും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എടാ വോളിയത്തിൻ്റെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം മുതലേ അറിയാം എത്രയാ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ് ഇൻ ടു ഹൈറ്റ് സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടാ ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രഡ്ത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഡ്ത്തിൻ ടു ഹൈറ്റിനെ എനിക്ക് ഏരിയ ആണ് എഴുതി കൂടെ സോ വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഏരിയ ഇൻ ടു എ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും സോ നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെയും സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെയും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സെയിം അല്ലേ അപ്പോൾ ആ വോളിയം ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ആക്ച്വലി ആ ട്രാവൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ഡെൽറ്റ എക്സ് വണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത് ഏത് വെലോസ്റ്റിയില വി വൺ വെലോസ്റ്റിയില അപ്പോൾ നമുക്ക് വി വണ്ണിൻ്റെ ടേംസിലും ഒന്ന് ആ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഒരു ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിലാണെങ്കിൽ വി വണ്ണും ഡെൽറ്റ ടീയുടെ ടേംസിൽ എക്സ് വൺ എഴുതി നോക്കിയാലോ എടാ ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എടാ ഇവിടെ ഈ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ സഞ്ചരിക്കാൻ വി വൺ വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈമാണ് എടുത്തത് സോ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി വൺ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി അതേപോലെ ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് വി ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി പരിപാടി കിട്ടി രണ്ട് ഭാഗത്തെയും എടാ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം സെയിം ആണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിനർത്ഥം ഡെൽറ്റ വി ഓൺ ഫസ്റ്റും ഡെൽറ്റ വി ഓൺ സെക്കൻഡും സെയിം ആണ് എടാ ഡെൽറ്റ വിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ എ വൺ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്താ ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ഒന്ന് വെലോസ്റ്റി ടേംസിൽ പറഞ്ഞേ എ വൺ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ സ്ഥലത്ത് വി വൺ ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി എ ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു സ്ഥാനത്ത് വി ടു ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ ടി സർ ഡെൽറ്റ ടി ഡെൽറ്റ ടി കട്ടായി എ വൺ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ കൺസെപ്റ്റോടെ കിട്ടിയതാണേ റെഡിയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നേരെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അടുത്തതാണ് സർ ഞാൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞ ഈ സ്ട്രീം ലൈനും ഇൻകംപ്രസിബിളുമായി വരുന്ന മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൺ ബെർണോളി സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരും ദ ഫ്ലോ ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ ഫ്ലൂഡ് ഇൻ എ പൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയിങ് പ്രോസെക്ഷൻ ഈ ഷോൺ പിലോ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് ദ ബെർണോളിസ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഏറ്റവും ആദ്യം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പഠിക്കണം സർ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു സ്ട്രീം ലൈനും അതേപോലെ ഇൻകംപ്രസിബിൾ ഫ്ലൂഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഫ്ലൂഡിൻ്റെ മൂന്ന് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ആ മൂന്ന് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ആണ് ഒന്ന് കൈൻറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും രണ്ടാമത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും മൂന്നാമത് പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ഇത് മൂന്നും കൂട്ടിയാൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കിട്ടിയേ പറ്റൂ അപ്പോൾ നേരെ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എടാ കൈൻറ്റിക് എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിഞ്ഞൂടെ എത്രയാ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അത് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയും എടാ മാസ് ബൈ വോളിയും പരിചയമുണ്ടോ എത്രയാ ഡെൻസിറ്റി സോ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ ബൈ വി വിച്ച് ഈസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ അയാളെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും ഏതാ രണ്ടാമത് ടേം നോക്കിയേ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ജി എച്ച് ആണ് ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയും എടാ മാസ് ബൈ വോളിയും വീണ്ടും ഡെൻസിറ്റി സോ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ ആളാണ് പ്രഷർ എനർജി എടാ പ്രഷർ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് പ്രഷർ ഇൻ ടു വോളിയം എന്നാണ് പ്രഷർ എനർജിയുടെ ഇക്വേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വോളിയം എടാ വോളിയം കട്ടായിപ്പോയി സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി ഈ മൂന
രണ്ടു മുന്നത്തെ കണ്ടിൻഡിക്കേഷന്റെ സെയിം കൺസെപ്റ്റ് കുറച്ച് ഒരു ഡെൽറ്റാ വി വോളിയം ദേ ഇതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഒരു ഡെൽറ്റാ വി വോളിയം വെള്ളം എവിടേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സാറേ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ട് സോ ഇതും ഡെൽറ്റാ വി ആണ് കയറിയതും ഡെൽറ്റാ വി ആണ് എന്നാൽ കയറുന്ന ആ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആണെങ്കിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഡിസ്റ്റൻസും ഡെൽറ്റ എക്സ് വൺ ആവുന്ന ഒരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം രണ്ട് ഭാഗത്തും ഏത് ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ആകെ ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഈ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഏരിയ ഇൻറ്റു ഇത് സഞ്ചരിച്ച ദൂരം കാരണം രണ്ടിൻ്റെയും ഡെൽറ്റ വി അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയം എന്താ ഈക്വൽ ആണ് അത് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റൂ സോ എനിക്ക് ഈ സഞ്ചരിച്ചത് ഈ ദൂരം എനിക്ക് എത്രയെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അല്ലെ ബി സം ഡെൽറ്റ എക്സ് ടു എന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം നമുക്കൊരു ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ടൺ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ വർക്ക് ടണ്ട് ഇക്വേഷന് പ്രഷറും ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താ പി ഡെൽറ്റ വി എടാ അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ ആ ഡെൽറ്റ വി വെള്ളത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ ചേഞ്ച് ഇൻ വോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്നുണ്ടേ അങ്ങനെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ എനിക്ക് ഒന്തേണ്ട ആ വർക്ക് ഡൺ ഡബ്ല്യു വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും പി ഡെൽറ്റ വി ആണ് ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ചേഞ്ച് ഇൻ വോളിയും സോ എത്രയാണ് പി വൺ ഇൻറ്റു എനിക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് ഡെൽറ്റ വി എന്നാൽ സിമിലർലി ഇതേപോലെ ഡബ്ല്യു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റുമോടാ വെരി ഗുഡ് പി ടു ഇൻറ്റു എത്രയാ ഡെൽറ്റ വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഡബ്ല്യു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ടു ഡബ്ല്യു വൺ എത്രയാടാ പി വൺ ഡെൽറ്റാ വി ഡബ്ല്യു ടു എത്രയാ പി ടു ഡെൽറ്റാ വി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് ആരാ സെറി ഉള്ളത് ഡെൽറ്റാ വി കോമൺ ആണ് സോ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഡെൽറ്റാ വി കോമൺ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു എനിക്ക് എത്ര കിട്ടി ഡെൽറ്റാ വി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് ആ ബർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ എടുത്തത് എന്നാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കൈൻറ്റി കണക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇല്ലേ കാരണം ഉള്ളിലൂടെ ഫ്ലൂയിഡ് പാസ് ഫ്ലോ ചെയ്യല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും ചേഞ്ച് ഇൻ കൈൻറ്റി കണക്ഷൻ എൻ്റെ സാറുമാർ പറഞ്ഞ് കൈൻറ്റി കണക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് കണ്ടെത്താൻ ഞാൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അതായത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ കൈൻറ്റി കണർജി മൈനസ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലെ കൈൻറ്റി കണർജി എടുക്കുന്നു സോ ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലെ കൈൻറ്റി കണർജി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയാണ് കൈൻറ്റി കണർജി ഇക്വേഷൻ ഹാഫ് എം വി സ്ക്വയർ സോ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിൽ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ വെലോസിറ്റി എത്രയാ വി ടു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എടാ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എം ഇൻറ്റു എനിക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും വി വൺ സ്ക്വയർ എടാ മാസ് കോമൺ അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വെരി ഗുഡ് ഹാഫ് എം ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുക്കുന്നു സോ എനിക്ക് ബാക്കി എന്താ ഉള്ളത് വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് എത്രയാടാ വി വൺ സ്ക്വയർ കിടക്കട്ട മുത്തെ എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ കൊതി പോകാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ ഇനി ഒരു എനർജി കൂടി ബാക്കിയില്ലേ ആരാത് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇക്വേഷൻ എന്താ എം ജി എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി നമുക്കൊന്ന് കണ്ടെത്താം എടാ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വെരി ഗുഡ് എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എം ജി എച്ച് വൺ കാരണം രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൈനസ് എത്രയാണ് ആദ്യത്തെ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി കണ്ടെത്താൻ എം ജി ഇൻറ്റു രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് മുതൽ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ആണ് സോ എം ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എനിക്ക് എത്ര പറയാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ ഹൈറ്റ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് വൺ സോ എം ജി കോമൺ അല്ലേ സോ ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുന്നു എം ജി ഇൻ ടു വെരി ഗുഡ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ കിടക്കട്ടട നിനക്ക് മൂന്നാമത്തെ കുതിരപ്പവൻ ഈ മൂന്നെണ്ണം തമ്മിൽ റിലേഷന് നിങ്ങൾ വർക്ക് എനർജി പോലെ പഠിച്ചതാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് വെരി ഗുഡ് ചേഞ്ച് ഇൻ ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി മൂന്ന് ഇക്വേറ്റി അല്ലേ ആൻസർ കിട്ടി സോ ചേഞ
എമ്മും എമ്മും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ ടെക്നിക്ക് എന്താ ഡെൽറ്റാ വി അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ക്യാൻസൽ ഔട്ടായി പോകും അതാ ലോജിക്ക് അപ്പം ഞാൻ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റാ വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റാ വി പിന്നെ പഴയ പോലെ തന്നെ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കണം റോ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റാ വി അപ്പം ജി എഴുതാൻ മറക്കരുത് ജി ഇൻറ്റു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ സർ ആരെങ്കിലും വാഴകളുണ്ടോ ഉണ്ട് ഡെൽറ്റാ വി ഡെൽറ്റാ വി ഡെൽറ്റാ വി വാഴകളുണ്ട് ബാക്കി നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് ഇതാ പോവാണേ പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എടാ ഇതാ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പി വൺ മൈനസ് പി ടു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ ബ്രാക്കറ്റ് ഇവിടെ തന്നെ ഓപ്പൺ ചെയ്തൂടെ അപ്പൊ എനിക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു ഏറ്റവും ആദ്യം വി ടു സ്ക്വയർ പിന്നെ മൈനസ് വി വൺ സ്ക്വയർ സോ ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ മൈനസ് ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല സർ റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ സോ ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു ഏറ്റവും ആദ്യം എച്ച് ടു ഉണ്ടാവും മൈനസ് റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എത്ര കിട്ടിയടാ എച്ച് വൺ ജസ്റ്റ് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ഒന്നിൻ്റെ എല്ലാ ടേംസുകളും ഇടത്തെ ഭാഗത്തും രണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ടേംസുകൾ മൊത്തം വലത്തെ ഭാഗത്ത് വെച്ചു എടാ മൈനസ് പി ടു വലത്തോട്ടേക്ക് പോലെ വലത്തോട്ടേക്ക് പോടാ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വൺ സ്ക്വയർ ഇടത്തോട്ടേക്ക് വാടാ മൈനസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇടത്തോട്ടേക്ക് വാടാ അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി മച്ച ദ ഫൈൻ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി അവിടെ ഉള്ള പി വൺ ആ റോ ജി എച്ച് വൺ ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആവും സോ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ ഇനി ആ മൈനസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇടത്തോട്ടേക്ക് വരും പ്ലസ് ആവും പ്ലസ് ഹാഫ് ഹാഫ് റോ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് പി ടു അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പി ടു ആവുന്നു പ്ലസ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു പ്ലസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വെരി ഗുഡ് വി ടു സ്ക്വയർ അല്ല ഇയാളെ പരിചയമുണ്ടോ എ വൺ വി വൺ ഈക്വൽ ടു എ ടു വി ടു ആണെങ്കിൽ പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഈ കൺസെപ്റ്റ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും പി പ്ലസ് പ്രഷർ ആണ് ചീപ്പർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് എന്താണ് വെരി ഗുഡ് ദ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആണ് ചീപ്പർ യൂണിറ്റ് വോളിയം പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി സ്ക്വയർ എന്താ കൈനറ്റിക് ആണ് ചീപ്പർ യൂണിറ്റ് പോലും ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എവിടെയോ ആ അതന്നെ ഏത് തീയറും ബെർണോളിസ് തീയറും പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ആകെ എത്ര സ്റ്റെപ്പുള്ളൂ സത്യം പറഞ്ഞത് കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആക്കി എഴുതാട്ടോ ആക്ച്വലി ഇതിനേക്കാളും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എടാ ബെർണോളി സ്ഥിരം കൺസെപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞില്ലേ ഉഷാറല്ലേ എന്നാൽ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ തന്നെ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്ന് സ്പീഡ് ഓഫ് റിഫ്ലക്സും അതേപോലെ തന്നെ ടോറിസലിസിലോയും എന്നാൽ ഈ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയ ഒരു ചോദ്യം ഒന്ന് നോക്കിയാലോ അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ തൊട്ടുമനെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ മാസ് നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇവർ ഇതേപോലെ ചോദിക്കുകയാണ് അത് എന്ത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ആണ് മാസ് ആണോ മൊമെന്റം ആണോ എനർജി ആണോ കണ്ടിന്യൂട്ടി ഇക്വേഷൻ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അത് ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്താണ് മാസ് ആണ് എന്നാൽ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ നമ്മൾ എനർജി അല്ലേ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എന്ത് സർ എനർജി ആണ് കാരണം കൈനറ്റിക് എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലും പ്രഷർ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലും പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി പെർ യൂണിറ്റ് പോലും അതല്ലേ കോൺസ്റ്റന്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇതേ നോക്കി രണ്ട് ബോൾ ഇതേപോലെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നടുഭാഗത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഊതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ മനസ്സ് പറയും എന്ത് ഈ രണ്ട് ബോൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പക്ഷേ ബെർണോളി സ്ഥലത്ത് ഫിസിക്സ് പറയും ഈ രണ്ട് ബോൾ അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കി വെൻ എയർ ഈസ് ബ്ലോൺ ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ബോൾസ് ദെൻ വിൽ ദ അട്രാക്ട് ഓർ റിപ്പൽ ഏടാ ആക്ച്വലി അട്രാക്ട് ചെയ്യാം അതെന്തുകൊണ്ടാ ഞാൻ ഒന്ന് ഊതുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അവർക്കിടയിലായിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റി എന്താവുന്നുണ്ട് കൂടുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ബെർണോളി
കൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായാലോ എങ്ങനെ റോജി എച്ച് സീറോ ആയി റോജി എച്ച് വണ്ണും റോജി എച്ച് ടു എന്താണ് ഈക്വൽ ആയത് അതായത് ഇതേപോലത്തെ ഒരു പൈപ്പാണ് ഇതേപോലത്തെ പൈപ്പാണെങ്കിൽ എച്ച് വണ്ണും അതേപോലെ എച്ച് ടുവും എന്താണ് ഈക്വൽ ആയി അതുകൊണ്ടാണ് കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടിയത് റെഡി അല്ലേ നേരെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം വിച്ച് ഈസ് ദ സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ടാങ്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒരൊറ്റ ഓട്ടോ തുളച്ച് ആ ഓട്ടോയിലൂടെ ഇതേപോലെ സ്വീ വെള്ളം വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം വെള്ളം വരുന്ന ആ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ വെള്ളം വരുന്ന വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ വി വൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ ചെറിയൊരു ഹോളിൽ നിന്നും വരുന്ന ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ സ്പീഡിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലക്സ് എഫ്ലക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്മിങ് ഔട്ട് ഓഫ് എ ഹോൾ എന്നാൽ ഇത് നമുക്ക് ബെർണോളി സ്ഥിരം വെച്ചിട്ട് ആകെ അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്പോട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എടാ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇവിടെ കുറച്ച് അസംഷൻ നമ്മൾ വരുത്തണം നമ്മളിപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു വെലോസിറ്റി വരുന്ന വെലോസിറ്റി അളക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഐ മീൻ അളക്കാൻ നോക്കുന്നത് വി വണ്ണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റ് കണ്ടോ സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു ടാങ്കിൻ്റെ വെള്ളമല്ലേ ആ വെള്ളം കുറയുന്ന ലെവലാണ് എടാ വി വണ്ണ് അപേക്ഷിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെക്കൻഡ് പോയിൻറ്റിലെ വെലോസിറ്റി വി ടു എൻ്റെ മോനെ കട്ടുറുമ്പ് പോലെ ഇരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എൻ്റെ ആ വി ടു വി വണ്ണ് അപേക്ഷിച്ച് ഭയങ്കര ചെറുതാണ് അല്ലെങ്കിൽ സാറേ സീറോ എന്ന് പറയാം എന്നാൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നോക്കി ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഇത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായി കോണ്ടാക്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ പി വൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും വെരി ഗുഡ് പി എ അപ്പോൾ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് സെക്കൻഡ് പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു പി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു കാരണം ആകെ ഒരു പി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരുത്തം പി ആയി കൊണ്ടുപോയി ഈ അസംഷൻസ് നേരെ ബെർണോളി സ്ഥിരത്തിൽ അങ്ങ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എന്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ബെർണോളി സ്ഥിരം പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് പി ടു പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് ടു പ്ലസ് എത്രയാണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു എത്രയാണ് വി ടു സ്ക്വയർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എച്ച് വൺ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് മുതൽ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ട് വരെയുള്ള ഒരു ഹൈറ്റ് എച്ച് ടു ആണെങ്കിൽ ഈ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു ഹോള് മുതൽ ആ വെള്ളത്തിൻ്റെ സർഫേസ് വരെയുള്ള വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ഞാൻ സ്മോൾ ട്രെച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എച്ച് കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ ടോട്ടൽ എച്ച് ടുവിൽ നിന്നും ഈ താഴേക്കുള്ള എച്ച് വണ് മൈനസ് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി സ്മോൾ ട്രെച്ച് കിട്ടി അത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാം കൂടിയും കൂടിയിട്ട് ശരി ഏറ്റവും ആദ്യം പി വൺ പി വണ്ണിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫിയറുമായി കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ട് സോ പി എ പ്ലസ് എടാ റോ ഇൻറ്റു ജി ഇൻറ്റു എച്ച് വൺ അതേപോലെ ശരി സാർ എച്ച് വൺ പ്ലസ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ ആ ആ വി വണ്ണെ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ടുൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും പി ടുൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നമ്മുടെ പി ആണ് പ്രഷർ സോ പി പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു എച്ച് ടു അതേപോലെ പ്ലസ് ഹാഫ് റോ വി ടു സ്ക്വയർ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ഇത് പ്ലസ് എത്രയാ സീറോ കാരണം വി ടുൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയി റിയറേഞ്ച് ചെയ്യല്ലേ ഞാൻ വി വൺ ഒറ്റക്കാക്കല്ലേ സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ പി എ വരത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു റോ ജി എച്ച് വൺ വരത്തോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും ഹാഫ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എടാ പി എ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി സോ എനിക്ക് പി മൈനസ് പി എ സാറെ ബുദ്ധിമുട്ടാവരുത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം എടാ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ അവിടെ വെച്ചു ഈ പി എ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുമ്പോൾ പി മൈനസ് പി എ ആവും ഇനി ഒരാളും കൂടി റൈറ്റിലേക്ക് പോകൂലേ ആരാ റോ ജി എച്ച് വൺ വലത്തോട്ടേക്ക് പോ സർ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റോ ജി എച്ച് ടു ആദ്യമേ അവിടെയുള്ള റോ ജി എച്ച് ടു മൈനസ് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും റോ ജി എച്ച് വൺ കോമൺ ഉണ്ട് കോമൺ ഉണ്ട് നേരെ പുറത്തെടുത്തു സോ ഹാഫ് റോ വി വൺ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് റോ ജി ഇൻറ്റു എത്രയാണ് എച്ച് ടു മൈനസ് എത്രയാണ് എച്ച് വൺ പരിചയമുണ്ടോ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എത്രയാ എച്ച് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തടാ
എന്നാൽ ക്ലോസ്ഡ് ആവുന്നതിന് പകരം എൻ്റെ ടാങ്ക് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴാണ് അതിനെ ഞാൻ ടോറിസെല്ലിസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ പ്രഷറില്ലേ ഏതാ പി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി അതെന്തായിട്ട് മാറും അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആയിട്ട് മാറും സോ ഈ ഇക്വേഷനിൽ പി എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി പി എ കൊടുത്താൽ മതി സാറേ മൊത്തം സീറോ ആവൂലേ മൊത്തം സീറോ ആവോ മൊത്തം സീറോ ആവോ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയല്ലേ ഏടാ നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ എന്താ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മനസ്സ് പറഞ്ഞേ വെരി ഗുഡ് വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ റോ ഇൻ ടു ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ പി മൈനസ് പി എ പ്ലസ് ബാക്കി നമുക്ക് എന്തുണ്ട് റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എത്രയാ എച്ച് എന്നാൽ ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റിലെ പ്രഷർ ആയിട്ടുള്ള പി അതെന്തായിട്ട് മാറും പി എ ആയിട്ട് മാറും അതിനർത്ഥം എടാ ഇവൻ പി എ ആയില്ലേ പി എ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് സീറോ ആയി പക്ഷെ റോജി എച്ച് ഉണ്ട് അയാളെ മറന്നു നമ്മൾ അപ്പൊ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ബൈ റോ ഇൻ ടു ഇത് സീറോ ആയി പ്ലസ് ഒരാളും കൂടി ഉണ്ട് റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് റോയും റോയും വായത്തണ്ട് പോലെ വെട്ടി സോ വി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടുമടാ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു എച്ച് എവിടെയോ പരിചയമുണ്ടല്ലോ ആ വെലോസിറ്റി ഓഫ് എ ഫീലിംഗ് ഫോളി ബോഡി അങ്ങനെ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് ഓപ്പൺ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആയ ടാങ്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓട്ടോ തുളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ വെലോസിറ്റി നമ്മുടെ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീലിംഗ് ഫോളി ബോഡിക്ക് ഈക്വൽ ആണ് ആ ലോയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് എന്താ ദ ടോറിസെല്ലിസ് ലോ മറ്റേതിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് സ്പീഡ് ഓഫ് എഫ്ലെക്സ് എന്നാ ഇതാണ് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന എന്ത് ടോറിസെല്ലിസ് ലോ ബെർണോളിസ് തീരത്തിൻ്റെ രണ്ട് അപ്ലിക്കേഷൻസും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞു സാറേ നേരെ പിടിച്ചോടാ അടുത്ത ലാസ്റ്റ് കുറച്ച് ഡിറൈവേഷൻസ് സ്റ്റോക്ക്സ് ലോ അതേപോലെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ഒന്ന് ചോദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം റൈറ്റ് ദ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റോക്ക്സ് ലോ ഫ്രം ദ ഇക്വേഷൻ ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് എ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് ഏടാ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ബോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിലത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബോളിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറാണെന്ന് വെച്ചോളൂ സോ ഇപ്പോൾ ഈ ബോള് ആ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഒരു ഈറ്റി ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ആ ബോൾ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് ഇങ്ങനെ വന്ന് 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 കുറച്ച് കഴിയുമ്പം ആ ബോൾ ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റിയിലേക്ക് താഴേക്ക് വീഴാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ആ ബോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ വി ടി സോ ഈ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി കണ്ടെത്താനുള്ള ഡിറൈവേഷൻ അത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ബോൾ താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ വിസ്കോസിറ്റി ഈ ബോളിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ബൊയൻ ഫോഴ്സ് പോലെ ഒരു വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ആ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താനുള്ള ലോയെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ദ സ്റ്റോക്സ് ലോ ആ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ പൊതുവെ എഫ് വി എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിസ്കോസ്റ്റി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന അപ്പോർട്ട് ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ആണെങ്കിലോ ബോയൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ആണെങ്കിലോ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഫ് എഴുതിക്കോട്ടെ എഫ് വി ആണ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എടാ ഇക്വേഷൻ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ഡിറൈവേഷൻ ചോദിക്കാറില്ല സിക്സ് ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഈറ്റ ഈറ്റ എന്താ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് വിസ്കോസ്റ്റി ഇൻ ഇൻറ്റു ആർ ആർ എന്താ ആ ബോളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് റേഡിയസ് ഇൻറ്റു ആ ബോൾ ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് വരുന്ന വെലോസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി അത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അതുകൊണ്ട് അതിനെ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നു സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ബാക്കിയുണ്ട് ഓൺ വിച്ച് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡസ് എ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഡിപ്പെൻസ് എത്ര ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് എടാ കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് വിസ്കോസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റേഡിയസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് താഴേക്ക് വരുന്ന യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വെലോസിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരിക്കും സെക്യൂർ ബൈ ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അതെ ഒരു ചെറിയ ടിസ്റ്റ് ഉണ്ട് പറഞ്ഞ സാറേ ഇന്നട പിടിച്ചു വെൻ എ ബോഡി ഫോഴ്സ് ത്രൂ
ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറും ഡെൻസിറ്റി റോയ് ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സ്ഫിയർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ആ സ്ഫിയറിൻ്റെ റേഡിയസ് ആറും ഡെൻസിറ്റി എത്രയാ റോ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ ഇപ്പോൾ ആ സ്ഫിയർ താഴേക്ക് വരുന്ന വെലോസിറ്റി യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മോൾ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ എപ്പോഴും താഴേക്ക് പിടിച്ചു വലിക്കുന്ന ആരാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് മുകളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ സ്റ്റോക്സ് ലോ പ്രകാരം വിസ്കോസിറ്റിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കും ഏതാ ഫോഴ്സ് വിസ്കോസ് ഫോഴ്സ് എന്നാ മച്ചാനെ ഫ്ലൂയിഡ് ഒരു ഫോഴ്സ് കൊടുക്കൂലേ കാരണം ഫ്ലൂയിഡ് അല്ല മെയിൻ ബൊയൻസി വെരി ഗുഡ് അങ്ങനെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കാരണം അപ്വേർഡ് ആയി കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബൊയൻ ഫോഴ്സ് നെയിം ദ ത്രീ ഫോഴ്സസ് എത്ര ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് മൂന്ന് ഫോഴ്സ് ഏതൊക്കെയാടാ ഏതൊക്കെയാ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മനസ്സിലേക്ക് പറഞ്ഞിടാ ഏറ്റവും ആദ്യം നമ്മുടെ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സ് എഫ് ജി ആണ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മുടെ ബൊയൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ബി ആണ് മൂന്നാമത്തത് നമ്മുടെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എത്രയാ എഫ് ബി നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് കണ്ടെത്താം എന്നാൽ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എം ഇൻറ്റു ജി എന്നല്ലേ പക്ഷേ മാസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം അപ്പോൾ എമ്മിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇൻറ്റു ജി പക്ഷേ ഈ വോളിയം ഇതൊരു സ്ഫിയർ അല്ലേ എന്താ സ്ഫിയറിൻ്റെ വോളിയം ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ഇൻറ്റു റേഡിയസ് അപ്പോൾ ആർ ക്യൂബ് അപ്പോൾ ഞാൻ റോ ഇൻറ്റു വോളിയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു കറസ്പോണ്ടിങ് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി ജി എന്ന് കിട്ടി ഇതൊന്ന് മൊഞ്ചനാക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ എടാ എഫ് ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എട കാണുന്നില്ലേ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു റോ ഇൻറ്റു ജി കിടക്കട്ട മുത്തെ ഒന്നാമത്തെ കുതിരപ്പ കുതിരപ്പ വലിയ കുഴപ്പമില്ല പിടിച്ചോടാ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇനി ബോയൻ ഫോഴ്സ് കണ്ടെത്താം ചെറിയ ഷോർട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ കണ്ടെത്തിയ ഇക്വേഷൻ ഏതാണോ സെയിം ഇക്വേഷൻ ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് സെറി ചെറിയൊരു ടിസ്റ്റ് ആ ടിസ്റ്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ഫോഴ്സിൽ എടുത്ത ഡെൻസിറ്റി എന്താ ആ ഒരു ബോളിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റിയാണ് എന്നാൽ ബോയൻ ഫോഴ്സിൽ സെയിം ഇക്വേഷൻ വിത്ത് ആ ഡെൻസിറ്റി മാറ്റി പകരം ഫ്ലൂയിഡിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി ആയി റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ റോയാണ് അപ്പൊ ആരായി റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഫ്ലൂയിഡിന്റെ ഡെൻസിറ്റി എത്രയാണ് സിഗ്മ വേറെ ഒരു മാറ്റൂല തള്ളിക്കോ വെച്ചാണേ അങ്ങനെ എഫ് ജി എഫ് ബി സി കൊട്ടു എന്നെ സാർ മനെ മക്കളൊന്ന് പറഞ്ഞേടാ യെസ് എത്രയാ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഒരു മാറ്റൂലല്ലോ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഓ ഒരു മാറ്റൂല ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു നൈസിനൊന്ന് ചാമ്പിക്കോ എത്രയാ റോന്റെ സ്ഥാനത്ത് സിഗ്മ ഇൻറ്റു എത്രയാ ജി കഴിഞ്ഞു അത്രേ ഉള്ളൂ ഇനി മൂന്നാമത്തെ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താ ഡേ തരൂല സ്നേഹത്തോടെ പറയും എന്താടാ ഇതല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടെത്തിയ സ്റ്റോക്സ് ലോ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തേ സോ എഫ് ഇൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് സിക്സ് ബൈ ഇൻറ്റ ഇ ടു ഇൻ ഇ ടു ഇൻ ടു ആർ ബി ടി അല്ല ഇതിപ്പോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് പോണേ എന്താ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ടെർമിനൽ വെലോസിറ്റി അപ്പം സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യല്ലേ എടാ മുകളിലേക്ക് ഏതൊക്കെ ഫോഴ്സാ എഫ് ഇ എഫ് പി താഴേക്ക് ഏത് ഫോഴ്സാ മക്കളെ എഫ് ജി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം മുകളിലേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാടാ എഫ് വി പ്ലസ് എഫ് ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു താഴേക്കുള്ള ഫോഴ്സ് എത്രയാടാ ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എഫ് ഇക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സിക്സ് ബൈ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ആർ വി ടി പ്ലസ് എഫ് ബി ബോയൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാടാ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു മുദ്ര ശ്രദ്ധിക്കണം മുദ്ര സിഗ്മ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് എത്രയാ ഫോർ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എനിക്ക് എത്ര എഴുതാൻ പറ്റും റോ ഇൻറ്റു ജി വീട്ടിനല്ലേ സിംഗിൾ പെർസെൻറ്റ് ആക്കേണ്ട ബാക്കിലെല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് അയ്യോ ബാക്കിലെ എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമല്ലേ അപ്പം ഞാൻ ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു സിക്സ് മാ ജീനെ വല്ല തോട്ടേ കൊണ്ടുപോകുന്നു ഞാൻ അടുത്ത പേജിലേക്ക് എഴുതാം കേട്ടോ അപ്പം എടാ സിക്സ് പൈ ഈറ്റ ഇൻറ്റു ആർ വി ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എടാ ഇയാളെ വല്ല തോട്ടേ കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾറെഡി അവിടെയുള്ള ഫോർ ബൈ ത്രീ പൈ ആർ ക്യൂബ് ഇൻറ്റു എനിക്ക് എന്താ ഉള്ളത് റോ ഇൻറ്റു ജി എടാ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ ഇല്ല
എങ്ങനെയുണ്ട് സോ സിമ്പിൾ സെറ്റോസ്കി അല്ലേ എന്നാൽ പിടിച്ചോടാ നേരെ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ എക്സസ് പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് എ ലിക്വിഡ് ഡ്രോ എടാ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കാരണം നമുക്ക് എല്ലാം കുറയാം എല്ലാ ആ ലിക്വിഡ് സർഫേസ് മിനിമം സർഫേസ് ഏരിയ ആയിട്ട് ഒക്കുപ്പേ ശ്രമിക്കും സോ ഏറ്റവും ആദ്യം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്ഫിയർ ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും മിനിമം സർഫേസ് ഏരിയ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇതിനനുസരിച്ച് തന്നെ നമ്മൾ ആ സർഫേസ് ഏരിയയെ വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റി ആയിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സർഫേസ് ഏരിയ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട വർക്ക് തന്നെ പറയുന്ന പേരായിരുന്നു സർഫേസ് എനർജി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരു സർഫേസ് എനർജി കൊടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻക്രീസ് ആയി എന്ന് വെച്ചോളൂ സോ ഏറ്റവും ആദ്യം ഇതിന് ഉള്ളിലെ പ്രഷർ ഇൻസൈഡ് പ്രഷർ പി ഐയും ഔട്ട്സൈഡ് പ്രഷർ പി ഒ ആണെന്ന് വെച്ചോളൂ സോ ഒരു എക്സസ് പ്രഷർ ഉണ്ടായില്ലേ ആ എക്സസ് പ്രഷർ എങ്ങനെയാ അവിടെ സർഫേസ് ടെൻഷൻ കാരണം അങ്ങനെ ആ എക്സസ് പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇസി ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരിക്കും ബേസിക് ആയ കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം പി ഐ മൈനസ് എത്രയാണ് പി ഒ ഇതാ കൺസെപ്റ്റ് പക്ഷെ ഇത് നമുക്കൊന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം എടാ ആകെ ഇതിന് വേണ്ട ഒരു ചെറിയൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രഷറും ഫോഴ്സും ഇക് തമ്മിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണല്ലോ പ്രഷർ ഈസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാണ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഏരിയ അതേപോലെ വർക്ക് ഇടേണ്ട ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും ഭാഗത്തുള്ള ഏറ്റവും ആദ്യം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ഒരു ആർ റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ അതിനിപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ആർ ആയി കൂട്ടണമെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട ആ വർക്ക് ഇടൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരിക്കും ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് ഡെൽറ്റ ആർ അല്ലേ എന്നാൽ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പ്രഷർ ഇൻ ടു ഏരിയ അപ്പം ഈ വർക്ക് ഇടൻ ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഫോഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് പ്രഷർ എത്രയാണ് പ്രഷർ എക്സസ് പ്രഷർ അല്ലേ ഡെൽറ്റ പി സോ ഡെൽറ്റ പി ഇൻ ടു ഏരിയ എത്രയാ ഏരിയ ഏറ്റവും ആദ്യം റേഡിയസ് ആർ ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു കറസ്പോണ്ടിങ് സ്ഫിയറിൻ്റെ സർഫേസ് ഏരിയ എത്രയാ ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്രയാണ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡെൽറ്റ ആർ കിടക്കട്ട മുത്തേ നിനക്ക് ഒരു കുതിരപ്പോലെ ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഞാൻ തൊട്ട് വഴി നിങ്ങളോട് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സർഫേസ് എനർജിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് സർഫേസ് എനർജി എസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു വർക്ക് ഡൺ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എത്ര വർക്കാണോ ചെയ്യേണ്ടത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സർഫേസ് എനർജി ഇവിടെയും വർക്ക് ഇല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തുകൂടെ അപ്പം എനിക്ക് വർക്ക് ഡൺ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും സർഫേസ് എനർജി ഇൻ ടു ഏരിയ സോ ഇതേ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നോക്കണം ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയാ സർഫേസ് എനർജി ഇൻ ടു എടാ ഇവിടെ പക്ഷേ ഏരിയ എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ആണ് സോ എസ് ഇൻ ടു എന്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ ആക്ച്വലി കൺസെപ്റ്റ് പ്രകാരം ആദ്യത്തെ ഏരിയ ഫോർ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അവസാനത്തെ ഏരിയ അവസാനത്തെ റേഡിയസ് എത്രയാ ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ അപ്പൊ അവസാനത്തെ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ എത്രയായിരിക്കും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഡെൽറ്റ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ ഹോൾ സ്ക്വയർ എടാ അത് ഫൈനൽ ഏരിയ ആണ് മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടെത്തിയ ഏരിയ എത്രയാ മൈനസ് ഫോർ പൈ ഇൻ ടു ആർ സ്ക്വയർ എടാ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി അത് നേരത്തെ എക്സാം ചെയ്ത മാർക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ ഒരു ടെൻഷൻ ആവണ്ട അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വർക്ക് ഡൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സർഫേസ് എനർജി ഇൻ ടു ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ സ്ഥാനത്ത് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എയ്റ്റ് ഇൻ ടു പൈ ഇൻ ടു ആർ ഡെൽറ്റ ആർ എടാ അത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ അത് ഡെൽറ്റ ആർ സ്ക്വയർ ടേംസ് ഒക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ആൻസർ കിട്ടുന്നത് സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഗുണം എന്താ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഇടത്തെ ഭാഗത്ത് വർക്ക് ഡൺ അല്ലേ പലത്തെ ഭാഗത്ത് ഇക്വേറ്റ്
റെഡി അല്ലേ സർ ഉഷാറല്ലേ ഇതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് എയർ ബബിളിൻ്റെ കേസ് എടുത്താലും നമുക്ക് ടു എസ് ബൈ ആർ കിട്ടും സാറേ ശ്രദ്ധിക്കണേ എടാ ഇവിടെ എസ് സി സി ഇക്വൽ ടു ചേഞ്ച് ഐ മീൻ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചേഞ്ചിൻ ഏരിയ ഞാൻ ആദ്യം ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ സോ സോറി ഫോർ ദാറ്റ് എടാ വർക്ക് ഡൺ ബൈ ചേഞ്ച് ഇൻ ഏരിയ അതായത് കറക്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം എടാ സമയം കളയുന്നതിലോ സർഫേസ് ടെൻഷൻ ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ സർഫേസ് ഉള്ളിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഈ സർഫേസ് എനർജി ആ ചുരുങ്ങിയ ആളെ ഒരു മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഏരിയ വീണ്ടും കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അപ്പം അവിടെ ഏരിയയിലൊരു മാറ്റം വരുത്തുകയാണ് സർഫേസ് എനർജി ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എസ് സി സി ഇക്വൾ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ഡെൽറ്റ ആയി കൊടുക്കാൻ കാരണം പിന്നെ എങ്ങനെ സാർ എയ്റ്റ് പൈ ആ ഡെൽറ്റ് ആർ വന്നു വെച്ചാൽ എടാ ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ മതി സർ ഇതെങ്ങനെ കിട്ടി ചേഞ്ച് ഏരിയ കണ്ടെത്തണമെങ്കിൽ ഫൈനൽ ഏരിയ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ ഏരിയ ഏറ്റവും ആയിട്ട് റേഡിയസ് ആർ ആയിരുന്നു ഫൈനൽ റേഡിയസ് ആറിൽ നിന്നും ഡെൽറ്റ ആർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ആർ പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ആർ കണക്ഷൻ കിട്ടിയടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ ലാസ്റ്റ് to question in our show questions which is known as the capillary rise in nada pudichu derive an expression for the height of the capillary rise in terms of the radius of the tube and the surface tension of the liquid nammala sadha level nu or test tube ittu kaynal aa level nu test tube inde mugalilude or h distance mugalilekku povanengil adiniyana capillary rise ennu parayunnathu thaalekku anengil adiniyana capillary fall ee rendu phenomenon kudi kootiittaanu nammal capillarity ennu parayunnathu ennal ee h alle nammal kandathan choikkunnathu ഇതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഷോർട്ട് കട്ട് ആയ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഈ മുഗൾ ഭാഗത്തെ ഈ ലെവലിൽ കണ്ടോ താഴേക്ക് കുഴിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കോൺകേവ് മിനിസ്കസ് അല്ലേ ഞാൻ അതിനെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്യാം ഇപ്പം സൂം ചെയ്തിട്ട് ഈ താഴത്തെ കോൺകേവ് മിനിസ്കസിനെ ഈ ഞാൻ ഒരു എയർ ബബിൾ ആക്കിയെടുത്തു ഞാൻ എന്താക്കിയെടുത്തു ഒരു എയർ ബബിൾ ഇപ്പോൾ എയർ ബബിളിൻ്റെ എക്സസ് പ്രഷറിൻ്റെ ഇക്വേഷന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞാണ് ടു എസ് ബൈ ആർ ആണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ എയർ ബബിളിൻ്റെ എക്സസ് പ്രഷർ ഡെൽറ്റ പി സി ഇക്വൾ ടു ഞാൻ എത്ര എഴുതുന്നു ടു ഇൻറ്റു എസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ആർ എന്ന് വെച്ചാൽ ദേട ഈ ബബിളിൻ്റെ റേഡിയസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ആർ എന്നാൽ നമുക്ക് ഈ ഡെൽറ്റ പിക്ക് നമുക്ക് റോ ജി എച്ച് എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു ഓർമ്മുണ്ടോ ഡെൽറ്റ പി ഇസ് ഈക്വൾ ടു റോ ജി എച്ച് എടാ പി ടു ഇസ് ഈക്വൾ ടു പി വൺ പ്ലസ് റോ ജി എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേഞ്ചും പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ റോ ജി എച്ച് എ വേരിയേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ വിത്ത് ഡെപ്ത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി എടത്തെ ഭാഗത്ത് ഈക്വൽ അല്ലേ സോ വലത്തെ ഭാഗത്ത് നേരെ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തൂടെ എന്ത് കിട്ടും ടു എസ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയ റിപ്പീറ്റ് ടു എസ് ബൈ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാ റോ ഇൻ ടു ചി ഇൻ ടു എച്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയായിരിക്കും ടു എസ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആ റോ ജിയെ താഴേക്ക് വന്നു റോ ഇൻ ടു ജി ഇൻ ടു ആർ സത്യം പറയട്ടെ ഈ ഇക്വേഷൻ മതി ക്യാപ്പിലറി റൈസിന് പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള ഈ ആർ എന്താ ഈ ഒരു റേഡിയസ് ഓഫ് എന്താ എയർ ബബിളാ ഇവനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബിന് ടേംസിലേക്ക് വേണമെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദ ടേംസ് ഓഫ് റേഡിയസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എത്രയാ റേഡിയസ് ഓഫ് ടെസ്റ്റ് ട്യൂബ് എടാ അതല്ലേ ഇവൻ ദേ നോക്കടാ ഏ അപ്പം നമുക്ക് എ ഒന്ന് കണ്ടെത്തി നോക്കിയാലോ നമുക്ക് ഈ ഒരു മിനിസ്കസിൻ്റെ ടാൻജൻറ്റും നമ്മുടെ സോളിഡ് പാർട്ട് ഇൻസൈഡ് ഈ ആംഗിളിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ആംഗിൾ ഓഫ് കോണ്ടാക്റ്റ് സോ എടാ ഇപ്പം ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ ഇത് എനിക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും ആരൊക്കെ റേഡിയസ് ഓഫ് ദ ടെസ്റ്റ് ട്യൂബും നമ്മുടെ എയർ ബബിളിൻ്റെ റേഡിയസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ എത്രയാടാ തീറ്റ തീറ്റ നയൻറ്റി മൈനസ് തീറ്റ തീറ്റ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ആംഗിൾ സോ ഇത് തീറ്റ ആണെങ്കിൽ എടാ ഇത് ആർ ആണ് ഇത് എ ആണെങ്കിൽ എടാ ഇങ്ങനെയല്ലേ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കൺസെപ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് എടാ ഇതാണ് എൻ്റെ ആറ് ഇതാണ് എൻ്റെ എ ഇതാണ് തീറ്റ എടാ ഒന്ന് ഇക്വേഷനിൽ കോസ് തീറ്റ പറഞ്ഞേ കോസ് തീറ്റ ഇക്വേഷൻ എന്താ അഡ്ജസൻ സൈഡ് ആരാ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന സൈഡ് എ ഡിവൈഡ് ബൈ ഹൈ പോന്യൂസ് എത്രയാ ആറ് എടാ അങ്ങനെ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എത്രയായിരിക്കും കോസ് തീറ്റ താഴേക്ക് പോയേ ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു എ ബൈ കോസ് തീറ്റ സാർ എന്തിനാ അതൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ ആറിനെ എൻ്റെ ടേംസിലേക്ക് ആക്കണം വാര്യറെ ലാഭായി സോ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എനിക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ടു എസ് ഇൻ ടു
ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ തൊണ്ടയെന്നല്ല ഫ്രം ദ ഹാർട്ട് ഡാ തീപ്പൊരിക്ക് ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഫീഡ്ബാക്ക് പറയും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ദ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കഴിയാണ് ചെയ്യാൻ നോക്ക് എടാ ദ സർഫേസ് ഓൺ ദ സർഫേസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ദ ലിക്വിഡ് ഇൻ എ ക്യാപ്പിലറി ടു ബി വിൽ റൈസ് ടു ദ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് എടാ എച്ച് ഇക്വേഷൻ കാണാൻ സാധിക്കും ദേ നോക്കി ജി ജി ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷൻ മൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ജി ആ കൂടോ കുറയോ അതൊക്കെ നോക്ക് എടാ ആൻസർ കമൻറ്റി കൂടെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രൂട്ട്സ് സാറെ പേടി കുറഞ്ഞോ അല്ലെങ്കിൽ ഉഷാറായോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ആയതോ ഒന്ന് കമൻറ്റ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏതാക്കുക അടുത്തൊരു വീഡിയോ